。二哥，你以后想找什么样的爱人啊？啊？我？我？我？我,我不晓得。师傅啊，好。哎，这小孩，你师傅是哪个？我师傅是马素琴马师傅。你这玩意还蛮有福气嘛，给一句话当徒弟。哟<笑>，一句话来了。你徒弟候你老半天了，赶紧把人家领走吧！你看那小后生，脖子都等长了啊！你就是钱二钱啊？师傅，跟我走吧。嗯、我现在去领两条工服，咱们这活容易脏，工厂里有澡堂，到时候给你找票。马师傅啊，你好命哦，分到这么样一个嫩相相的小徒弟，难挖头哎！哎，以后你的重活你就轻松了。就是啊，马思琴，什么时候你也来帮帮我们呀？有了小徒弟，不忘了我们这些老工友了。眼红啊，你们羡慕去吧。<笑>对了，明天自己带好午饭。咱们这活有点吃力，你刚开始学工，吃饱了才有劲儿干活。你说的话你都记住了吗？记住。加油！哎，抬高一点！加油，用劲儿，抬高，抬高，抬高！你怎么搞的？怎么干的活啊？你怎么能用这个车拉的？车间的安全生产责任重于泰山，怎么这么不小心啊？主任，您别生气，他是学徒，刚来不熟练，您大人有大量。李贵，好好说说吧。您是俺们大家领导带头人，别为了一个小孩生气，气坏了身子，谁带领咱们呀？我今天呢，看在马师傅的面子上，我原谅你，下次一定要注意啊。您放心师傅，对不起。没事儿，俺都跟你说了，这厂
你的事儿，就是一个熟练。你是学徒，这已经很不错了。傻辈儿，你学抽烟了？别的师傅给我了，我就抽了一口。小孩别瞎学这些臭毛病。我说了，一辈子抽喝嫖赌不能沾，沾了一样你就过不好。没事多看看书，学习学习。行，师傅，我听你的。喜欢说干啥去啊？看电影，看啥电影呢？对对对对对对。来看，来酒肉吃两杯。哦，这个好看吧？哪看呢？走走走走走。来来来呀！刘强，等等我呢二强，二人你走了。阿珍，我先走了。哎，再见。哎。哪里？师傅，你说什么？俺们那嘎达管这个叫妈玲，是满语。
，师傅，师傅，师傅，师傅，孙猴子似的，站那干啥呢？赶紧干活，干完早点回家。我一定挣大钱，还得和你们过上好日子。我马上去取货，我马上去取货。我这次去的是东北的香蕉梨，他那帮人没见过，肯定能卖上大价钱。你当着我，你等。你三天两头闹这么一出，还搞不搞生产了？谁放进来的？啊，我跟门卫说，怎么随意放进人啊？门卫怎么回事？门卫也不认识他是谁啊？快下班了，咱咱们收拾了，收拾啊！散了，散了啊！快下班了，人去收拾去，快快快！走了，走了。为什么要受这样的罪？他待你不好，我可以给你报仇。别说傻话。还有，笑是给别人看的，哭只能藏在心里。为什么？因为你哭，没有人会在乎，人家只会笑话你。有人会的。只有稀罕你的人会。师傅，我稀罕你。回去吧，以后不许再说这话
后你别说傻话，别干傻事儿。师傅还是你师傅，还像师傅一样对你好，行不？二强，师傅，拿着。今天是你生日不？我自己都不记得了。师傅，我不过生日。你们家人不给你过生日啊？我们家不兴这个。你们家不兴这个，师傅送你礼物，给你过生日啊。师傅，师傅，你这也太贵了。不贵，咱厂里的好多小年轻人都有这个。啊，对了。我找人翻路的，邓丽君。过马路的时候可别塞着耳朵听啊，看着点红绿灯。师傅，师傅，师傅，别老师傅师傅的，跟个哪吒似的。师傅，你说的是那个动画片啊？二手货啊，扯坏了你可赔不起。谁的呀？我的呀。你哪来的？管的倒挺宽的。怎么了？纱巾哪来的？啊？要干嘛？你给我也买一条呗。你恋爱了？瞎说什么呀？不是，不是，不是。恋什么爱呀、啊？我是想买条纱巾送给我工厂里的师傅，就随身听就是他送给我的。他在工厂对我挺好的，教我挺多的，我就想感谢他一下。嗯，行是行，可是这个吧，他最近他不单卖，八块钱两条，优惠一下。哎，行啊，我给你钱，你买两条，给我一条，你自己留一条。真的。哎，哥，你想要什么颜色？这个颜色你喜欢吗？啊，嗯，这个颜色太小姑娘了，不过端庄师傅应该不会喜欢的。你给我来条黄色的吧。黄色多容易夏天招蚊子、臭虫、蜜蜂啊！你懂不懂？一点审美都没有。这样吧，你跟我说说，他白不白、黑不黑、长什么样子？像吗？阿强，这是不是你买的？你瞎花这钱干啥？这不贵的。我是说，别瞎花钱买这些没用的。这不是没用的，这是回礼。去，拿回去给你妹的。不，这是给你的。
师傅，师傅，师傅，跑啥跑？工人文化宫新开了个溜冰场，好多人都去了。师傅，你会滑冰吗？你想去滑冰去？啊，我想学。师傅，你教我吧。师傅，他们好多人都去了，我们也去吧，挺好玩的，滑冰。行不行啊，师傅？行，去。哎呦喂，马师傅啊，你是没有白疼你家小徒弟哦。哎呀，这乔二强可真有福气，就是呀、啊，我还头一回看到呀，这师徒俩像小两口一样的。哎，你不要瞎讲哦，人家马师傅要生气的。不会，他不会生气的。滑的这么好啊！来，我教你。慢点，先迈左脚，再迈右脚，往外八次。哎，慢慢的。对，慢慢的。不敢慢。就是这样，继续。吃米饭，嗯、啊，吃鱼，嗯，哎，我家的饭菜还可口啊，啊，谢谢，雨点你爸妈是干什么的？我妈没工作，我爸也是干进修的。哦，嗯、你家住哪块？老家是哪里的？房子是厂里分的，我们家是老南京的，那个我家差不多嘛。嗯，家里几口人啊？爸，嗯，调查人家户口看去，没事吧？爸，随便问问，没事吧？小博，你刚才说什么？我说你家几口人啊？哦，我还有我弟弟。哦，不好。来来来，李、啊、杰，嗯嗯，嗯，杨老强，嗯，是不是还有糖？我尝一下，我去端。哎，李杰，你谁呀？你到我家来干什么？这是乔二强家吗？啊，我是乔二强大哥，你想干什么？蔡景英，放手！
慢点，哎，回去告诉他，你跟他说一下，这以后别打架了，受伤多难受啊，还丢人。哎，好，谢谢医生。家属，哎，我就是。去把住院手续办了吧，顺便把费用也交了。哎，好。小大哥，怎么还辛苦你了？不辛苦，大夫怎么说？没事，死不了。我去办一下住院手续。哎，小大哥，我去吧，交给我。先别听，家里事儿先别想了，好好养伤，啊。一成，哎，二姨，你站这儿干嘛呢？哦，刚那个医生找我说点事儿，你别站着，快进来吧。啊，妈。哎呀，二姨。哎呦，哎，哎呦，这二强，你这出什么事儿了？怎么给你伤成这样啊？啊，我听说你打架了，你跟人打架了？你可是个老实的孩子，谁会这么狠心呢？真是真是让人心疼啊！怎么怎么伤成这样？阿姨，心疼死我了！哎，阿姨，您，阿姨吓死我了！哎呀，行了行了，出什么事儿了？谁这么狠心呢？哎，不是二强师傅，你家那个男人啊，来了我们家哐哐一顿砸，你看都把他打成什么样了，而且还要打我哥，打我哥还要砸电视，你说是不是啊，哥？你喝点鸡汤吧。听说那个男的被拘留了，说来也冤，这被戴了绿帽子还要被拘留，这话都往我也得走了。哎，你说这童安成找什么样的女人？非得找一个大十多岁的老女人，还拖家带口的。<笑>我先走了啊！我先送我妈回家，回头去你家看一眼。不劳你们大驾了。你有病吧你？你在这守着，三林四美两个小姑娘在家，你们家老头子一天到晚不着家，你不怕他们害怕呀？行，你是全家的好大哥，你去吧啊，去吧。懒得理你。你先回去吧。你们不回去吗？我跟他还有一些事儿，晚点回去。你把这些东西全都送回去。那我回去了。到底怎么回事儿？啊！我问你这么半天，你就给我来个徐庶、静曹营，一言不发是吧？常二强，我跟你讲，你
你今天要是不给我讲清楚，以后别喊我这个大哥了。师傅他待我好，他心好。行，我知道了。他待你好，你也喜欢他。行了，这就够了，啊！以后咱就把他忘了，吃一堑长一智，咱重新开始。喊你什么你啊？人年轻的时候都有过一时糊涂，啊，有一些乱七八糟的思想，没关系，这过去就过去了。我不想让他就这么过去了。我要跟马素心在一起。你趁早都断了这副心思，他不是什么好东西。乔一说你不准这么说他。我不认识你这么说他，你嫂子想跟我动手是吧？啊，来打我，来打我，来打。行啊，啊，乔二强，你仔仔细细的给我听好了，你要么趁早给我断了这个念想，要么就再也别进这个家门了。乔家从此以后没你这号人，你带着你的东西给我滚出去，跟你的师傅过去吧。不，大哥，我爱他，我们不是乱来的，是爱情。哎，我最后再问你一次，你以后到底打算怎么办？你给我个谱，说话。我要去找他。你再给我说一遍。我要去找马素琴。二强，大褂都师傅。你说这事闹的。那你以后打算怎么办呢？我不晓得，也不知道是哪个，知道你跟你师傅去滑冰，还说亲眼看见，然后将之前的事儿添油加醋的写了一封匿名信，寄到你师傅台南认识。大块头师傅，你知道我师傅在哪吗？我求你告诉我，我师傅到底在哪？你住院的那段日子。你师傅跟他男人提离婚，被打的住院住了好几天，后来他就辞职了。我听说他跟他男人回东北老家了。阿强啊，你听我的，把这件事忘了，再重新找个工作，好好过日子吧。师傅，二强，你怎么找到这儿来了？我交的生活费。嗯
，大哥，不管你信不信，我跟师傅是清清白白的，我没干坏事。我相信，过去的事就过去吧。你也别再想了，咱妈死得早，你就是姚坚烈母情节。大哥，你是文化人，嘴里全是奇怪的词。我虽然笨，但是这个词我懂。我告诉你，我不是。那是为什么？她是个好女人，她待我好，她教我很多东西，我。喜欢他的样子。你怎么坐这儿喝酒？今天老板那个请我们喝酒，还一人送了一瓶那个。啊，那去，烂死。酒不是什么好东西，以后少喝。老头子喝了一辈子酒，把脑子都喝坏了，一辈子没出息，听见没？你也行了，快去洗洗，早点休息。饭店里也挺累的吧？大哥，没事儿。那个，你以后在电视台工作也挺辛苦的，你多注意休息，别累着。大姐，嗯，我问你一下啊，这没有个东北女的这么高，领个孩子在那卖菜，东北女的啊，没有，这儿的人呀，我都熟。那那摊人呢？那摊也是我的。啊，都是你的？对呀。哎，是你是你的，你瞪我干啥？咋的？你还削我呀？我跟你说，明天我把摊掰了，我我我我我卖水果，我，我俩做。吃点好吃的啊！二哥，你这上哪儿去？啊？能不能出点声吓我一跳？不上哪儿去？怎么了？这不牛野哥回来了吗？真的啊
我正准备去他家呢，要不咱俩一块儿去、啊？行吧，<笑>二哥，那天来你们家那个男的，是三立对象吗？差不多是吧？啥叫差不多是啊？是就是是，不是就是不是，还没定呢。他说是一个要好的同学，还没承认呢。<笑>那就好。哎呀，我给你忙什么呢？下次。同学，起来，别打我。哥，你要不带点？我也没有。刘伟哥，真回来了，我先带二强来看看你。坐坐坐。哎，刘伟哥，你没事吧？废话。你呢？他呀，好的不得了呢，谈了一场恋爱，恨不得全世界都知道。是什么样的潘西能让二强这么着迷？成熟的女人比二强大好多呢，有经验呢，是吧？二强，<笑>行了行了，谈恋爱就是谈恋爱，二强喜欢就好。是啊，二强，你现在干什么呢？有工作吗？啊，我,我刚把工作给丢了。哎，牛远哥，您最近不是在做生意吗？带点二强呗，是吧，二强？乔一石那家伙，不是一向不让二强跟我们混吗？我可不想再跟他大哥啰嗦，火人。嗯、没有没有，牛远哥，我大哥当时是怕我贪玩，耽误了读书，我现在也不读书了。初中文凭也没有拿到，但是体力活我没事儿了。对，牛伟哥，你现在做什么生意呢？过几天你就知道了。哎，谢谢牛伟哥。牛伟哥，那那那我呢？老板，有麦当娜的吗？有，迈克尔杰克逊的也有，皇后乐队啊，全都有。哎。看看啊，这都是纯进口的啊！来了，小慧，哎，来，来，过来，哎，哎呦，老板，这个是以后负责送货的师傅，强哥，强哥好，哎，你好，这是和你一起开店的伙计，八哥，八哥好，强哥这眼神行，好，七哥，哎，这以后送来的货呢，立刻搬到这里来，手脚要快。找你们来做事呢，还有层意思。这个附近住户多，商家也多，环境嘛有点乱。你们就给我多长个眼啊！都懂都懂那个啊，钱上不会亏待你们。哎呀，没问题，别吹。<笑>那你们忙去吧啊！行行行，帮忙理理货。哎，行行行，哎、谢谢牛伟哥。行，没事，去忙。老板，来了来了。你们两个把口罩、手套都戴好，然后上衣、裤子分好类，过来这儿就行。哎。这是上衣啊，还是裤子呀、啊？等等，等等，哎呦喂！我来，我来，我来，我来，我来，哎呦！在吗？我是，你是乔二强的家属是吧？对对对，我是他大哥。他怎么了
把人带回去之后，好好教育教育，下不为例啊。哎，梁浩，哎，谢谢谢谢。你来这儿干什么？啊？你给我滚进厨房，把浑身上下给我洗干净了，要不然不要进这个家门。真丢人现眼！你想干什么？啊？你还犟什么？还想耍鞋头？进派出所有理了是不是？嗯，你还跟我犟上了？你说你什么意思？不服气是吧？不服气给我滚，给我滚！我晓得你看不上我，我晓得啊。想让别人看得上你，你得自己争气。你看看你，学习学习不行，工作工作保不住，成天跟那个麻雀眼小混混混在一起啊，这就有本事了是吧？哎。你是不是非要等到混的吃了牢饭你才能安生？我没有混，我是想好，我是想做正事，可是我有机会吗？我没出息，是我没出息，我也想有出息，可是我有办法吗？没有，我试过这个，试过那个，但是不行，每一条路都走不通。我想做的事情做不成，我想要的人我找不到。你觉得我丢人了，你就撵我滚。我去哪儿？啊！你有文化，你有本事，你给我指条路嘛！你这么大声大气想干什么？你生怕别人不知道是不是？你照镜子看看自己啊！你看看你像谁？从小我就看老头子从派出所里出来，我不想你也变成那样。又实在又开朗。你是觉得大嫂要给你介绍帅哥男朋友，你才觉得大嫂好？我哪有那么肤浅、啊？你们俩先回去，我还有点事。啊？什么事啊？
小龙花呀。小梅花是什么？无花是禽类，花不如龙，不像花。你看那小小的白绒绒的一团，多像一团棉花。没多久就要走，你还想心情心疼人家？咱们厂子早晚得关，咱们日子也长不了。走吧，陈爱强，你过来一下，你大哥给你来电话了。哦。方姨刚才给你大嫂打了个电话，她说她已经好好劝了劝小莫，让姑娘那边的把话给听进去了。你是个男孩，要大度一点，啊？那小情侣之间哪有什么大矛盾？两个人各退一步，听见没？我退不了了。啊？我们厂子要关了，得分批走人，我是第一批。你怎么不早跟我说呀？你又想瞒着我？这会儿小莫应该快到你们厂了，啊，快到了。我还想跟你在一起，行吗？我们厂子要关了。我也是刚刚知道的。工作可以再找吗？而且，我们两个可以一起努力。我看看有什么我能帮得上的。谢谢啊。找个地方散散心吧。不去公园了，找个新的地方。嗯，去哪儿啊？听你的。叔阿姨，一起看看。阿强来了，来来来，阿强进来进来进来进来进来。小妈妈，小妈妈，阿强来了。来来来，放下放下。来来来，这是小妈妈，来来，哎，小小妈妈。阿姨好。哎，我给你介绍。
绍一下啊，小姨夫。哎，叔叔好。小乔啊，你还见外呢，不叫声小姨夫啊。是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，小舅舅，小舅妈，是你大舅，大舅妈，还有二伯，二伯，学会真不错、啊。这个就是我们家小莫的对象，乔二强，不错吧？哎，这这表妹，表妹，来来，还是表妹。哎呀，这叫宝贝叫二表舅，来二表舅，来来来,来，我们上是一家人了，叫二表舅，你好，你好，哎呀，宝贝儿，哎呀，二强，哎呀，该办的事办了呀。哎呀，刚办了新的工作嘛，呃，等他那个工作上手之后啊，然后让你俩踏踏实实的去领结婚证。啊，也好，也好。按照老规矩，等了一年半载呢，咱们正式办酒。也好，好，好，好。来，大家喝酒啊！等我，等我，等我，等我，等我，等我，等我，等我，等我，等我，等我，等我，等我，等我，等我，等我，等我，等我，等我，等我，等我，等我，等我，等我，等我，等我，等我，等我，等我，等我，等我，等我，等我，等我，等我，等我，等我，等我，等我，等我，等我，等我，等我，等我，等我，等我，等我，等我，等我，等我，等我，等我，等我，等我，等我，等我，师傅，你说什么？俺们那嘎达管这个叫妈的。师傅，你说什么？嗯。怎么进财产舒服？嗯。啊、你好，那个，请问一下，区民政局怎么走？民政局啊，你俩吓走了，再吓一下呢。我，你这照片好像不行呀？怎么不行啊？我们这个是在正规照相馆拍的，底色不对，不是正红，有点偏玫红了。拿给我看看。那，咱们改天再来。好像是有点玫红。不过还行，给你们办了吧。要不我们别回家吃饭了，去饭店庆祝一下吧。行啊，那要不然就去你上次带我去的那家吧洗个手，咱们今天呀、啊、也一家人，好好吃个饭。哎，二强啊，我听说你的厨艺跟专业师傅一样，今天尝尝我做的，早上在菜场买的鸡煲的汤，你尝尝啊。谢谢阿姨。该叫什么啊？哦，谢谢妈。哎。
，行不行？主任来，主任来。小宝，你上吧。二哥，哎，什么呀？这我不能要。哎呀，你听话，我不要。拿着。你以后啊，跟小梦好好过日子。你现在啊，也算是已婚人士，成了家的人了。那我还没办酒席呢，也不算吧？怎么能不算呢？啊，只要领了证就算。你当法律文件是闹着玩的？大哥，我觉得我现在自己迷迷瞪瞪。你这个就叫做结婚恐惧症。没事，人都有这么一场。啊。是你在后方。为我打哎，二哥，我看你这张照片照的比真人好看，你为什么这张照片都难看的要命？二哥本来就不难看。这个死妹。你怎么这么傻志勇没事吧？大兄弟，你没事吧？还能起来不？没事没事没事。师傅，哎，大哥，抓你的人是我。师傅。师傅。那个土豆、白菜、茄子、胡萝卜，各给我来两个。好的，给我分开装啊，装成两份儿，每份各装一个。一个人买俩家的菜呀？多少钱啊？呃，五块一，给五块就行了。对，这是俩家的啊。慢走啊。行，你别修了，这个我自己会修，你赶紧回家吧。修好了，顺带手的事儿。以后你别老往店里跑了，别耽误你们过日子。那我来店里跟我过日子也不冲突啊。我是说，你多陪陪你现在的家人，别老往外跑。这样不好，知道吗？你是我师傅，一个人又挺不容易的。我就是来帮帮你，我问心无愧啊，这有什么不好的？还有啊，跟你说了多少次了，以后别老往这带东西，拿回去。我每次来买豆腐，你都不要我的钱，那我不就成白拿你豆腐了吗？
嗯，我想抱着你睡醒。是不是？起这么早？这不今天你过生日吗？快过来坐。这豆腐是我在超市买的，我估计口感跟你喜欢的那家没法比。你还愣着干什么呀？赶紧吃啊！看又看不饱。我今天休班。晚饭我来做吧，就当给你过个生日。平时也没过过生日，我觉得生日也没什么可庆祝的，要不然别忙活了吧。你是嫌我麻烦吗？还是你早就有了约会要跟别人庆祝？了？我不是嫌你麻烦。我也没有跟别人约好啊，我只是觉得生日可过，可不过，而且你平时工作那么累，好不容易休息一下，没必要张罗着给我过生日，真的。我不累啊，我要是累的话，我我就不会想给你过生日，我不嫌麻烦，我也不嫌累的，别替我想那些有的没的啊。晚上下班尽快回来，我跟妈在家等你，一下是热闹热闹这是不是就可以放豆腐了？可以，应该再早点的。这怎么这么少啊？早上剩的又没坏，我就……我都跟你说了，去二强喜欢的那家买嘛。放嘴里，吃肚子里，这不是都一样吗？做熟了，看着他，我现在就觉得恶心。我没把它扔了就不错了。这鸡你别动，把芹菜炒了，我去买豆腐。师傅，你歇会儿吧，我有话跟你说。你说吧，我又不聋。我想送你份礼物。不要。为什么？这不过年不过节的，还送我礼物干嘛？我有我的理由。什么理由？师傅，你忘了？我忘什么了？你过了这么长时间了，你肯定是忘了。
陶二强，生日快乐！师傅，你还记得呢？你傻笑什么呀？我也是刚想起来的。哎，你过生日，你送我礼物干嘛？因为我希望你能接受我的礼物啊。然后呢？然后我就有了你送给我的礼物了。你这是跟师傅玩脑筋急转弯呢？你怎么说的话，我一句也听不懂。这是啥？这是滑冰场的套票，我想改天请你和志勇一起去滑冰，因为我想跟师傅你再滑一次冰。周六的套票不会影响志勇上学的，你就答应我吧，师傅。我没有别的意思，我就是想跟你再滑一次冰，只只滑一次。求你了，师傅。就一次啊。那那这个票我先替你收着了。哎，是来买豆腐的吗？我帮你去叫。妈，小莫，辛苦了。都是小莫做的，他最辛苦。小莫，辛苦了。我买了豆腐，我去做个小葱拌豆腐去，正好家里还剩两颗葱。不行，豆腐我明天可以吃，后天可以吃，以后都可以吃。我就今天不想吃，行吗？行，当然行。听你的，你不吃我就不做了。那咱不吃豆腐，吃菜，尝尝。等等，二强，这个是给你的生日礼物，小梦儿。表太贵了，你还是退了吧。我一个干粗活的，我就别带这么贵的表了。干粗活的怎么了？我送你你就拿着，让你带你就带着。过生日嘛，都说这手表是男人的第二张脸，有一块好表，活得更体面。再说这手表是保值的。对不起，我现在没法让你过上体面的生活。我也没能力给你好东西。别光知道耍嘴皮子，啊，没有实际行动。数公鸡的，更嚼不下蛋。我不在意那些身外之物，只要你每天给我做饭，对我好就行。真就是天生带着那股出劲儿，滑这么多年旱冰了，怎么还跟当年第一次滑似的啊？屁股真长秤砣！哎哎，你说你，能听话吗？不是，我我就跟你斗个闷儿，你怎么还急了呢？刚才想我师傅拿人告状，他要加速抹黑我们的，是不是你？说啊！啊，就是我这嘴，都怪我这嘴，兄弟。我我我是真对不住你，我当时那个年轻不懂事，那嘴比脑子快，你消气行不行？哎，啊！哈哈
。老哥们闹着玩呢嘛。这事儿，咱们俩私事，到时候好好的叙旧。你先还。我摔了一跤。这样干，师傅，你看我新学了一招。哎，你这是在干嘛？哎，停停停停停停，我都晕了。我也停不下来了，师傅你帮帮我，你帮帮我，你帮帮我。哎哎哎！你你你接我来滑冰就是看我摔跤来了是不是？没有。拉起来。绝对没有。哎，我可告诉你啊，师傅已经老胳膊老腿了，我可比你大十岁呢，经不起你这么摔，敬老爱幼，懂不懂？是八岁半，不要四舍五入。师傅，人吃五谷杂粮，又不是不老神仙，我不觉得你老，但我敬你，我也爱你。这人真是缺什么就想什么，没妈就恋母照老女人啊！啊！我知道你生我的气，但是你能不能不要这样说我妈和我师父？哎，你们两个什么时候勾搭上的？不是你想的那样。以前二强在厂里当学徒，是我负责带的。真的，师父当时特别照顾我，教了我很多。请你不要误会他。叫你学车工，叫你修水管，叫你滑冰，还叫你做过什么？大妹子，就这些，你不用暗指什么。我和师傅绝对没有你想的那么龌龊，我可以保证。这人恶心，拿孩子来做掩护就不龌龊吗？啊，不龌龊吗？别激动，你小心你自己身体好不好？滚！你们两个说清白就清白。嗯，在公共场合都拉拉扯扯成这样了，你们私底下得不要脸成什么样啊？我身体有问题了，你是不是觉得我没孩子还是个病秧子就很好欺负？啊？还是你现在肚子已经怀了，他才终于把这野种生下来？都说了不是，师傅没有你想的这么协同。你可以打我，可以骂我，都是我的错。你承认了是吗？这表情什么意思啊？啊！心疼他，心疼他是吗？你说话应该不是挺能说的吗？我真的受不了，我真的受不了，我要跟你离婚，我受不了，我受不了，离婚吧，行，你离婚。因为你别碰我。
。好，离，我同意跟你离婚，小梦。瞧着那火车，最终还是开上了马路啊！出轨了。也就是说，你是铁了心了。是的。你真的要为了那个女人不要这个家了？就凭他，哪个不开眼能看上他呀？跟着他是有吃的，是有光鲜衣服，是出门有车，进门有保姆啊，一无所有的穷光蛋。你又想清楚了。有人想回来，可是没有的事儿，你可别想。离离离，离了这婚都废，还找不着比他好的，赶紧光着屁股走人。我知道。这两天天冷，放家里没人穿。谢谢啊你啊！你不撒泡尿照照自己，你是怎么想的？你干什么？干什么？你问他。
，讲啊。他呀、啊，要跟他老婆离婚，哎，要跟他那个师傅结婚。我今天把话说死在这里啊，不会让他进门的。哎，咱乔家就是香火断了，也不会让一个外姓的孩子来咱们家重孙子。你行。你不是一向不管自己儿女的事儿吗？什么时候这么负责了？你自己说，是那个女人吗？什么时候又联系上了？大哥，我也不是想鬼鬼祟祟的，就前一阵子无意中遇见了，我对她就是有感情的，我就是要跟她结婚。这件事情谁都拦不住，你休想，门都抹他！行啊，那门都没有，我就走窗户就好了呀。反正我就是要，要跟马思琴在一起，在一起，不要脸，呸，不要脸，不要脸，不要脸，在一起。那我就是想自己为自己活一次嘛，没有什么丢不丢脸的，我觉得不丢人。你不怕，你不怕丢人，你不怕，你不怕丢人是因为你脸皮厚，你不怕我怕。我告诉你，乔二强啊，你要是跟这个老女人搞腐化，你就不要姓乔了，你离开这个家，走。这样吧，你先去我那儿住一段时间，反正我也一个人住。大哥，我不会去你那儿住的。人家啊，哎，是巴不得赶紧飞到那个老女人身边，不要脸秧子。我和他没有什么不要脸的。而且我跟他没有正式领证结婚之前，我是不会要求去他那儿住的。我要跟他光明正大的在一起。那你去哪儿住？我就住家里。你休想，你也配？我凭什么不配啊？那这房子是妈留给我们的，我从小长大的家，我凭什么不能住啊？凭什么？凭我是你爹，我讲的话就要听，不听你就给我滚。那我，我就像四美一样，我每个月给你付房租、付水电。我一分钱都不会少给你，嗯，也是个办法。二哥，你去哪儿？要不要我送你啊？别花那事了。加油，二哥！为了雷爷大哥的爱情。看你微笑的脸庞，把喜怒哀乐对我讲。多想你家人心朝着同一个方向，多想你路上拥抱拥着我的天亮，多想你飞翔，世界就还给你梦想。多想你知道，爱就在我心底流淌，生活总该迎着光亮，再美的装作也要坚强。那是有些不留地方。先睡了，师傅，师傅，我稀罕你。稀罕你，我想和你结婚。
子过的一团糟。你要好好的过日子。这么多年了，我不想再骗自己。我们也没次没说过，人心里有什么话，只要不伤害别人，就应该说出来。那些话他又不伤害别人，为什么不说出来呢？真是没想到啊！咱家最出息的儿子，竟然是你啊，乔二强！古有王宝钏，寒窑苦等薛平贵十八年，竟有你乔二强跟那个老女人藕断丝连，修成正果，佩服啊，佩服！啊，我当初只是没得看出来啊，你还有个唱戏的天赋啊你！你刚才讲你要跟那个老女人去领证，是吧？啊？她叫马素琴，是我妻子。我管她是谁嘞？她就是王母娘娘，我也不管。你要是敢跟她去领证，哈，我就趁着半夜把我自己挂在你俩住的那个门口，当做给你俩结婚的礼物了。你行了吧？成天这么吓唬人有意思吗？吓唬人！我把话撂在这里啊！你要是敢跟那个马素琴去领证，我就让你们给我收尸。二哥，哎，你去哪儿啊？放心吧，他们也不是梁山伯、祝英台，没事儿，是吧？来一首，嗯，来，我来一首。呃，这是咱们三个人。第一次一起正式的吃饭啊，其他的都不正式啊。你不坐在家里吃过好几顿了吗？啊，也对啊。哎，师傅，等我下周轮休的时候，咱们一起看房子吧。到时候咱们去看个两室一厅，正好，至少自己可以有一间屋子好好学习。我上高中想住校。你们过得舒服就行。我再给你添点饭吧。阿强，没事，我理解的。家里突然冒出来个男人，而且之前只有他爸。有。我不是那个意思。现在最大的问题不是挚友，二强。要不然，咱们俩别领证了，就这样过下去。等哪天你后悔了，也没事儿，啊。我不。二强，你听我话，咱们都不是年轻人了。这。这么贵的东西，怎么不跟我商量商量呢？商量什么呀？我早晚都得给你买结婚戒指的，证和戒指一个都不能少。那就算所有的人都不支持我，我也得跟师傅你在一起。那咱们就不办酒了，好吗？师傅，你喜欢吗？我跟你说啊，以后买这么贵的东西不能瞒我。好，你看，好看不？爸，哟
，有福的人要走喽。二哥，你新家的家具都添置齐了吗？添置齐了，上个租户留下不少。我倒巴不得你们没添置齐呢。你说的什么话呀？吃完了。二强啊，哎呀，你也算是我最亲的孩子了。咱们俩睡一起也很久了吧？啊，你看你现在走，爸我的心里还真有点舍不得呢。啊，看你是舍不得我哥的房租吧？明明跟你挤一个屋，睡的地方那么小，比我的房租还贵。你赶紧走吧，二嫂还在新家等着你吃饭呢。啊，就你话多，大姑娘当媒人，你先管好你自己吧。走走走走走走，都都走才好呢！啊，我巴不得一个人住这户房子，不是倒插门，就是替别人养儿子。男人活到你这个份上来，也是窝囊出一种境界了。你站在这罚站呢，赶紧走。接我，老爷子，没说什么吧？没事儿，反正都是那一套。你就这么点东西？男人嘛，哪有那么多讲究啊？再说咱们新家东西也挺全的。我来帮你拿。不用，我来闪个腰。大学选个好专业也挺好的，差几分就能上个一类大学吧？上哪个大学都一样，这个比在我们小镇子里面待着强多了。多挣点钱，是不是就能上个好大学呀？可千万别用不着，孩子有学上就行了。哎，我大哥可说了啊，大学要有个好的平台，开阔眼界。我是没文化，但我希望咱们志勇能好好的读书。我给他存了笔钱，他想读到哪一步，哎，能读到哪一步，我就供他到哪一步。现在饭店生意也不错，咱们挣钱说到底不就是为了孩子吗？反正都是留给他的，早花晚不花。吃什么呀？不提到。小莫。是你啊！你是哪个啊？没礼貌，叫叔叔。你是谁呀、啊，叔叔？你几岁了？八岁。七岁，这孩子连自己年龄都记不住了。八岁，属老鼠，我可不会记错。阿强，我们还有事儿就先走了，回见啊。怎么连自己年龄都记不住呢？八岁，属老鼠，我可不会记错。七岁，这孩子连自己年龄都记不住呢。
什么呀？这是。我这些天打工挣钱买的。你打什么工啊？把身体累坏了怎么办？不累，在菜场替人家看摊儿，卖菜。这么贵啊！还敢讲啊！真舍得。对了，嗯，我跟妈商量好了，明天去趟公安局。看什么劲？怎么了？出什么事了？我要去改姓儿，姓乔。以后我孝顺你，给你养老。以前。我以为天底下当爸的都不是东西，现在我才知道，人和人真的不一样。那个配当爸爸的人，不一定是生你的人。要改姓吗？李姐姐，你妈那么难，都没有丢下你。你得好好孝顺你妈。好，我知道。对了，你马上就是一个人去外地上学了。烟酒这种东西，少碰。奶奶好。那大哥，你先忙你的，我没别的什么事儿，我就是想给你送点菜，顺便想问。二强，哎，二强，你怎么在这儿呢？又来了三桌，都点好菜了。你怎么了？不舒服啊？我们别不舒服，我先进去忙去了。师傅，我先走了啊。这就走了？这也太早了吧？今天不是周五吗？晚上客人应该挺多的，我想先去趟市场看看，多买点食材。那我跟你一起去，我这边蒸了点豆包，咱们在路上可以吃。不用了，你在家吃吧，休息休息，我一个人去就行了。啊，那你拿一个垫着。水坐在炉子上面，又不在旁边看着，水烧开啊又干了，壶炸掉了，都烧成这个样子。就是啊，啊，今天吃的我早就在家，开始冒烟了，开始着火了，哎，赶紧叫人来救啊！是啊是啊，要不救得快就不得了了。李成啊，我们是主道的，我们这块啊。
都知道，一扫嘛就是一大片，扫起来就不得了嘞。反正啊，这个字不能再错了，今天晚上必须定下来。你们别想继续拖着摸去，把我当皮球啊，踢来踢去的。行，我们一起合资，给你请一个住家的保姆。我看，要不然保姆的费用我一个人出吧。那不行，咱们家没这个规矩，从来都是我们一起出钱出力的。那这次三立那份我帮他出了，也不用，咱们三个平摊就行。不要，你们不要以为我不晓得你们的鬼心思，变着法子要害我，啊。弄个来路不明的人，在我吃的东西里面下点药什么的，把我弄死了。好把房子卖了换钱呢、啊？行，不要正好，给我们也省了。请人是必须要请的，但人嘛，得我自己去挑。那这个事啊，就这么定了啊。大哥，你最近是不是在忙什么事情？你傻呀，大哥什么时候不忙？人家是听大嫂话。大哥，我有事儿跟你说，你非要现在说呀？什么事啊？我还不能听啊。哎，无所谓了，我可能有个儿子。好事啊。对啊，哎，当二嫂这个年龄是不是身体有点吃不消啊？哦，对，这高龄产妇。的确是有危险，你是不是在犹豫要不要这个孩子？啊？我没犹豫，我也没机会犹豫了。那孩子已经八岁了。啊？你什么意思啊？二强，这个事儿，你先不要跟马素琴讲。我没有瞒过他什么事情，我从来都没有瞒过他。那你就瞒一回。天底下并非只有你乔二强一个老实人，可老实不是犯傻。再说了，那个孩子你凭什么就认定是你的？我怎么过得这么糊涂？你说我怎么就过得就这么糊涂呢？你看看你现在这个样子，现在什么都还没有查清楚。天塌不下来，就是，而且这要是真的的话，孙小莫他妈能饶了你啊？他不得把你骨头都扎脚了？他那么精的一个老太婆、啊，能白白替你儿子那么久一生不吭啊？但是那孩子的年纪真的差不多，而且我能感受到孙小莫不想让我知道孩子的年纪啊。你先别冲动，等水落石出之后，咱们再想办法。我跟孙小莫在一起的时候。他妈就一千个瞧不上我，我不知道他现在是怎么想的，我不在乎，别人怎么做是别人的事情，是我的责任，我不会逃避，不然我和那个人有什么区别？可我怎么跟师傅交代啊？我不想让他操心，我更不想伤他的心。还有孙小沫。他一个人带孩子这么多年，他也可怜啊。哎，谁呀？干什么？孩子九六年出生的。你跟小妹离婚几个月之后，自己算算就知道是不是你的。你要是真有点良心啊，你就回去摸着胸口好好想一想，你该怎么补偿我们小莫、我外孙子，还有我们一家老小为你受的这苦。
已经想好了。你什么意思啊？你不想认是吧？你不想认，干嘛自己找上门来呀、啊？你这是瞧不起谁呢？我们小莫一个人可以抚养孩子，孩子不愁吃穿。你该补偿的，那不是用钱可以替代的。什么意思？你说呢？不好意思，我们这还没开始营业呢。哎，我们不是来吃饭的。那你们是？你们老板在吗？他出去进货了，您找他。我找你。你就这么出来，马素琴就不会起疑心了。饭店工作方面，他对我还是挺放心的。那你把存料给了孙小莫他妈、啊，你就跟马素琴说，说是你进货采购花钱多呗，反正他也不会怀疑你。这怎么可能？大哥，你别开这种玩笑了。我来真的是想问问你的主意。我之前就跟你说不要胡思乱想，不要冲动，你非不听，上赶造给人家钱，那我还能说什么？他们现在是不是有得寸进尺了？还差多少钱？啊！他妈说不是钱的问题，说我要是真的想补偿小莫，就让我跟他复婚。他借坡下驴呢，他，七年前怎么不说呢？他说是小莫不想告诉我，把孩子成为我的负担，因为我的心在别的女人。那现在，你心在哪一边？你想清楚了。你选择一边的同时，也是在伤害另一边。这事也不急，差不了这几天。我带孩子先回去了，也别耽误你们做生意。好，走了。谢谢阿姨休息会儿，没事，不累。啊，我那大茶缸里给你放了茶水，把柠檬喝水，一会出去喝一杯。哎星期天，咱们歇一天好不好？咱不开店，咱出去玩玩。啊，咱们俩好久没有一起看过电影了。啊，行，听你的。
个电影院这么漂亮。现在都不叫电影院了，叫影城。票，那贵吗？你得来看一部电影，贵的不贵的。师傅，给我来个爆米花。请问你要大桶还是小桶？大桶的。师傅，我又不是个小孩子嘛。不说了吗？难得。哎，咱们看哪个电影？我看看啊。爸，你来买爆米花啊？看电影、啊，《哈利波特》啊。啊！今天在电影院碰见爸，吓我一跳。我也觉得挺意外的。哎，你说爸跟那个保姆，这算是约会啊？一起看电影，你觉得呢？嗨，管他呢呢，咱约咱的。这不是最后四个人看这个电影吗？别别扭扭的。我觉得还可以。下回咱们看电影。再换个电影院，我再碰上他们协议书我签过字了，你还有一个孩子要照顾，还有一个需要你的家，还有五十年的好日子呢。师傅永远希望你好。你又怎么了？我师傅今早离开了。那马素琴是不是知道孩子的事儿？所以想成全你和孙小墨呀？那你自己你不用管我，我是不会改变我的想法的。我一定要找回我的师傅。南京找不到，我就去东北找。这辈子我是认定他了。孩子，责任做好人，这些和爱他有什么冲突？不干了，是休息一阵子，去趟东北。那那我也休息一阵子，随时等你召唤，等你和老板娘。一码归一码。
，师傅你回来了。一回来就发现你偷懒不干活。你还走吗？去哪儿啊？你该给的钱，该尽的责任，这些年亏欠那对母子的，我和你一起承担。一个女人自己带孩子有多难，我比谁都清楚。可是我不想和你离婚。就你这样，如果我不在你身边的话，你得被人欺负成什么样？你想来这儿我不糟心。行，师傅，都听你的。但是你会不会受委屈？愣着干嘛呢？眼里没点活都被你师傅惯。干活，来吧。我们已经打。师傅，我送了两碗面。真的不吃一口啊？我在做饭的时候，咱媳妇发的吃了不少。你这几年的手艺见长啊！这炸豆腐下面条也算是跟你学的。小梦，我相信你，你也不用去做鉴定。这是我这几年的积蓄。孩子以后我也会养，但是我不可能跟你复婚，这个决定不会改变。这我不能要，二强，孩子不是你的。孩子不是你的，是我跟别人生的。那人是我以前的上级，我们俩的关系在咱们认识之前就开始了，后来维持了几年就有了这孩子。现在那个人呢？孩子的父亲，他不负责了吗？我用不着他负责，我跟他早就一刀两断了。我自己的儿子，我自己能养。我既然把他生下来了，我就能把他养大。而且我也有这个能力。至于我妈，你们别理他，但也别怪他，他。就是怕我后半辈子无依无靠的太累了。我以前对不起二强，我现在不能对不起你们。我自己种下的果，我自己收拾。
你的眼睛会看人，我们都是好人。吃面吧，我这碗已经快坨了，你那碗还好。我们在你爸家呢，对对，一家人都在。他去跟他大哥做饭去了。今天我们吃你最爱吃的锅包肉，一会儿我们全家人一起吃饭，再陪老爷子喝一杯。啊，你别担心，都挺好的啊。哦，你呀、啊，在外头别舍不得花钱，听见没有？啊，行了，妈不跟你多说了啊。哎，我先挂了啊，你先忙去，拜拜。没事儿，你干嘛呀？哭丧着个脸，这大过节的，笑笑。你这笑的跟哭似的。哎，来了。哎，大哥，我来，我来。